ক্লাস স্টার্ট করি দেখ আমাদের চলছিল হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের মধ্যে লাস্ট ক্লাস আমি যে দেখেছিলাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিসকভারি আর প্রোটনের ডিসকভারি বেসিক্যালি কিন্তু ওই পার্ট থেকে তোর স্কুল লেভেলে কোনো কোশ্চেন নিয়ে আসবে না ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এই পার্টটা আমি যদি দেখেছিলাম এখন লাস্ট ক্লাসে সবার শেষ দেখেছিলাম প্রোটনের ডিসকভারি তো প্রোটনের এক্সপেরিমেন্ট দেখে প্রোটনের ডিসকভারি অ্যাকচুয়ালি করেছিল কি রিপোর্ট করেছিল হচ্ছে রাদার ফোর্ড দেখ তো রাদার ফোর্ডের এই এক্সপেরিমেন্ট রাদার ফোর্ডের কোন এক্সপেরিমেন্টের বেসিসে পোর্ডের মডেল ডেভেলপ হচ্ছে সেখানে আমি তুই যাব এখান থেকেও কোনো কোশ্চেন এখন আর আসে না ঠিক আছে চল এখন ব্যাপারটা দেখ বেসিক্যালি আচ্ছা জে জে থমসন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে দেখ জে জে থমসন যখন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল কথা বলিস না কারণ বাইরে একই আওয়াজ হচ্ছে জাস্ট এখন ব্যাপারটা দেখ এইটিন ফার্স্ট অ্যাটমিক মডেল মডার্ন অ্যাটমিক মডেলের মধ্যে ফার্স্ট যদি কোনো অ্যাটমিক মডেল আসে তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমার কি বেসিক্যালি এইটিন নাইনটি জে জে থমসনের অ্যাটমিক মডেল যেটা সম্পর্কে আমি তুই নর্মালি একটু শুনে রাখি থমসনের মডেল থমসনের মডেল কি বলেছিল থমসনের মডেল বলেছিল হচ্ছে দেখ ভাই আমার অ্যাটম হচ্ছে কি একটা পজিটিভ চার্জেস ফিয়ার তাই তো পজিটিভ চার্জের একটা সমুদ্র ওর মাঝখানে আমার ইলেকট্রনগুলো কারণ ইলেকট্রনের আমার ডিসকভারি ভাই যে যে থমসনই করেছে ইলেকট্রনগুলো আমার ওর মাঝখানে কীরকমভাবে ছড়িয়ে আছে বলতো এই পজিটিভ চার্জেস ফিয়ারের মাঝে আমার ইলেকট্রন চার্জগুলো এরকম হচ্ছে ছড়িয়ে আছে এই হচ্ছে আমার যে যে থমসনের মডেল কীরকম ছড়িয়ে আছে লাইক তরমুজ হ্যাঁ তরমুজে আমার যেরকম ধর পুরো শেলটার মধ্যে আমার সিটগুলো ছড়িয়ে থাকে সিমিলার হচ্ছে ইলেকট্রনের মডেল সরি অ্যাটমের মডেল জে জে থমসন এই মডেলটা যেটা দিয়েছিল এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে পাম্প পুডিং মডেল বা ওয়াটার মেলন মডেল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে জে জে থমসনের মডেল এখন থমসনের মডেল এখানে কি বলেছিল দেখ অ্যাটম হচ্ছে আমার পজিটিভ চার্জেস ফিয়ার যার মাঝখানে ইলেকট্রনগুলো আমার ছড়িয়ে আছে সোজা কথা এই হচ্ছে আমার থমসনের মডেল তো বেসিক্যালি ছড়িয়ে আছে মানে ইলেকট্রনগুলো আমার কীভাবে আছে বলতো স্ট্যাটিক হয়ে আছে ঠিক আছে স্ট্যাটিক কন্ডিশনে আমার ইলেকট্রনগুলো আছে তাই না এই হচ্ছে আমার থমসনের মডেল ছিল যেটা তখন আমার পাবলিশ হয়েছিল কবে এটা পাবলিশ হয়েছিল হচ্ছে ছ বছর পর দেখ নাইনটিন জিরো ফোর পাবলিকেশান মানে সায়েন্সের ডেভেলপমেন্ট তখন এখন যেমন ইজিলি কোনো সায়েন্সের ওয়ার্ড তুই পাবলিশ করতে পারবি ইন্টারনেটে অ্যাপ্লাই করলে হয়ে যায় ঠিক আছে তুইও চাইলে করতে পারিস ঠিক আছে তো নাইনটিন জিরো ফোর তারপরে দু বছর পর নাইনটিন জিরো সিক্সে নোবেল প্রাইজ এটা হচ্ছে থমসন এখন এই থমসনের মডেল অনেক গন্ডগোল আছে গন্ডগোল কি ভাই প্লাস আর মাইনাস এরকম যদি আমার ইলেকট্রোস্টেটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান একসাথে থাকে দুখানা চার্জ যদি এরকম ইলেকট্রোস্টেটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানে থাকে তার মানে কী বলতো ওই প্লাস মাইনাসের উপর পড়বে স্বাভাবিকভাবে প্লাস আমার মাইনাসের উপর পড়বে তো এই মডেল আমার প্রথম প্রথম গন্ড মানে অ্যাকসেপ্টেবল ছিল কিন্তু তারপরে অনেক রকম ফেনোমেনা এক্সপ্লেন করতে পারতো না কীরকম ফেনোমেনা ফার্স্ট ফেনোমেনা হচ্ছে বেসিক্যালি ওই যে অ্যানোড রেতে আগের দিন দেখেছিলাম হচ্ছে যেমন কালার্ড আমার রে প্রডিউস হচ্ছে কালারের কনসেপ্ট কোথা থেকে আসছে অ্যাটম মডেল থেকে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে সেই আমার অ্যান্সার দিতে পারতো না হচ্ছে থমসন মডেল তো বেসিক্যালি সাইমালটেনিয়াসলি রাদার ফোর্ড সাইমালটেনিয়াসলি বেকারেল যে ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্টগুলো চলতো রেডিও অ্যাক্টিভিটির এক্সপেরিমেন্ট সেই রেডিও অ্যাক্টিভিটির কাজ নিয়ে তখন সবচেয়ে নাম করেছিল কি আরেকজন সায়েন্টিস্ট রাদার ফোর্ড ঠিক আছে তো বেসিক্যালি নাইনটিন ইলেভেন নাইনটিন ইলেভেনে পরের যে তোর এক্সপেরিমেন্ট ইন ফিল্ড অফ রেডিও অ্যাক্টিভিটি দেখ রাদার ফোর্ড ছিল হচ্ছে বেসিক্যালি সাইন্টিস্ট বড়ো লোকের বড়ো লোক সায়েন্টিস্ট আরও বড়ো কথা ওর নিজের ইন্ডাস্ট্রি ছিল নিজের ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের সেট নিজে বানিয়ে নিত কোনো কারোর উপর ডিপেন্ড করতে না ঠিক আছে কত অ্যামাউন্টে রেডিয়াম নিয়ে কাজ করবে ইউরেনিয়াম কাজ করবে ওর কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না তো বেসিক্যালি সেই এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে এই এক্সপেরিমেন্টটা ওর টিম কি দেখলো আলফা পার্টিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট এটা শুনেছিস আলফা পার্টিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আচ্ছা আলফা পার্টিক্যাল এক্সপেরিমেন্টটা কি চল আমি তো একটুখানি দেখবো আলফা পার্টিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট কি ধর এখানে তোর একটা সোর্স ছিল কিসের সোর্স রেডিও অ্যাক্টিভিটির সোর্স আচ্ছা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের সোর্স রেডিও অ্যাক্টিভিটি তোর ক্লাস টুয়েলভের ফিজিক্সের লাস্ট চ্যাপ্টার আছে নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি ঠিক আছে তো এই এখানে একটা ব্লক আছে রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টের এখানে আমার একটা রে এমিট হচ্ছে কোন রে দেখ ততদিনে ভাই এই রে সম্পর্কে আমার আইডিয়া বেরিয়ে গেছিল এখান থেকে কোন রে এমিট হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে হচ্ছে তার এই সোর্সটা থেকে আলফা পার্টিকেল ঠিক আছে আলফা পার্টিকেল মানে কি তোর ফিজিক্সের পার্ট মেনলি আমি এখন আলফা পার্টিকেলের ডিটেলসে যাবো না আলফা পার্টিকেল মানে হচ্ছে আমি যদি মডার্ন রেসপেক্টে দেখি হিলিয়াম থেকে তুই যদি দুখানা ইলেকট্রন বার করে নিস ঠিক আছে হিলিয়ামের থেকে তুই যদি দুখানা ইলেকট্রন বার করে নিস আমি যে পার্টিকেলটা পাবো সেটা হচ্ছে আলফা পার্টিকেল পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল ব্যাস এটাই এটাই আমার এখন কেমিস্ট্রি রেসপেক্টে লাগবে
আর যত থিন হবে তত আমার এই প্রবাবিলিটিটা কমবে বুঝতে পেরেছিস তো একটা অ্যাটমের পিছনে আরেকটা অ্যাটম থাকার প্রবাবিলিটি কমবে তত থিন হবে তাই তো ধর একটা ঘর যদি ভাই যত বড় হবে তত তো ভাই একটা ধর রোতে লোকজন বসে আছে তারপর আর একটা রোতে বসে আছে আরেকটা রোতে বসে আছে এরকম লোকজন মানে প্যাকিং বাড়ছে সোজা কথা আর ঘরটা যত আমার ন্যারো হবে তত কীভাবে বলতো ভাই একটা রোতেই সাপোজ লোকজন বসে আছে আর জায়গা নেই তো এই জন্য আমার টার্গেট ছিল কি আমি যত মানে থিন করতে পারি যাতে আমার অ্যাটমে স্ট্যাকিং না হয় বুঝতে পারলি তো এই কনসেপ্টে কেন করলাম দেখ আমি করিনি রাদার ফোর্ডের টিম বেসিক্যালি এনিওয়েস একদম থিন যতটা থিন হওয়া পসিবল ওরকম চেষ্টা করেছে আচ্ছা অবজারভেশান কী হলো দেখ বেসিক্যালি এই যে পুরো সেট আপটা আমার ছিল সেট আপটা কীরকম ছিল সেট আপটা ছিল হচ্ছে এই চারপাশে ফ্লুরোসেন স্ক্রিনের স্কুটিং ঠিক আছে ফ্লুরোসেন স্ক্রিনের কোটিং আছে কোন কম্পাউন্ড জেরেনেস ঠিক আছে ফ্লুরোসেন স্ক্রিন ফ্লুরোসেন স্ক্রিন আচ্ছা অবজারভেশান কী হলো দেখ মানে এখান থেকে আমার সোর্স থেকে ভাই আলফা পার্টিকেল বেরোচ্ছে চার্জ পার্টিকেল নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট কেসে থেকে কী দেখা গেল নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট দেখা গেল হচ্ছে তোর আমার এইখানে বা ম্যাক্সিমাম কেসে এইখানে ব্লিঙ্কিং হচ্ছে মানে ঠিক কি এর পিছনে যেখান থেকে আমার সোর্সটা যে ডাইরেকশনে যাচ্ছে তার পিছনে ব্লিঙ্কিং আমি পেলাম ম্যাক্সিমাম এই ব্লিঙ্কিংয়ের ডেন্সিটি আমার হচ্ছে ওখানে সবচেয়ে বেশি খুব কম কেস সাপোজ টু টু পারসেন্টের মতন আমার কী পাওয়া গেল টু পারসেন্টের মতন পাওয়া গেল হচ্ছে ভাই এই সব জায়গায় আমার ব্লিঙ্কিং হচ্ছে এই সব জায়গাতে ব্লিঙ্কিং হচ্ছে আর সাপোজ এই আলফা পার্টিকেল যদি আমি টোয়েন্টি থাউজেন্ড খান আলফা পার্টিকেল পাঠাই ওর মধ্যে একখানা আলফা পার্টিকেল আমার দেখা গেলে বলতে এই স্ক্রিনের একদম অপোজিট সাইডে ব্লিঙ্ক করছে ঠিক আছে তার মানে ব্লিঙ্কিংয়ের আমি যদি কনসেনট্রেশন বলি ব্লিঙ্কিংয়ের যদি আমি ম্যাগনিচিউড বলি ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিচিউড পেলাম হচ্ছে আমি কী বলতো ওই গোল্ড ফয়েলের পিছনে টু পারসেন্ট মতন পেলাম হচ্ছে আমি এর ঠিক পারপেন্ডিকুলার জায়গায় বা এইরকম জায়গাতে পেলছি ঠিক আছে পারপেন্ডিকুলার বা এইরকম জায়গাতে আমি পেয়েছি টু পারসেন্ট আর খুবই কম কুড়ি হাজারে একখানা আমি পেলাম হচ্ছে এই একদম সোর্সের পিছনে মানে একদম অপোজিট ডাইরেকশান এই যে অবজারভেশান ছিল এই অবজারভেশান রাদার ফোর্ডের টিম এক্সপ্লেন করতে পারেন রাদার ফোর্ড এক্সপ্লেন করেছে কীভাবে এক্সপ্লেন করেছিল দেখ বেসিক্যালি আমি আবার ভাবি তখন আমার অ্যাটমিক মডেল হয়েছে কি থমসনের অ্যাটমিক মডেল হয়েছে থমসনের অ্যাটমিক মডেল হয়েছে যদি আমার থমসনের অ্যাটমিক মডেল তখন যেহেতু অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে আছে সায়েন্সের ফিল্ডে দেখ যদি আমার অ্যাটম এরকম স্ফিয়ার হয় যদি আমার অ্যাটম এরকম পজিটিভ চার্জের স্ফিয়ার হয় তার মানে কি এর মধ্যে আমার পজিটিভ চার্জই ছড়িয়ে আছে পুরোটা জুড়ে আমি তো চেষ্টা করেছি কি ভাই অ্যাটমের যেন লেয়ার একখানাই থাকে এটাই তো আমার চেষ্টা ছিল তার মানে আমার অ্যাটমের মধ্যে শুধুমাত্র পজিটিভ চার্জ থাকে দেখ আমার তার মানে মধ্যে শুধুমাত্র পজিটিভ চার্জে কোনো ভ্যাকেন্ট নেই জায়গা নেই তাই তো থমসন কী বলেছিল কোনো ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে কোনো ভ্যাকেন্ট জায়গা নেই তার মানে কি বলতো শুধুই পজিটিভ চার্জ দেখ পজিটিভ চার্জের স্ফিয়ার যদি আমার হয় তাহলে ওর মধ্যে আমি কী পাঠাচ্ছি ভাই এই যে পজিটিভ চার্জই পাঠাচ্ছি তাহলে তো আমার ম্যাক্সিমাম কেসে এই সব জায়গাতে পাওয়ার কথা ব্লিঙ্কে আমার তো পিছনে পাওয়ার কথাই না সোজা কথা বুঝতে পেরেছিস তো তাহলে পিছনে পেতে গেলে আমাকে কী করতে হবে বেসিক্যালি নর্মাল কনসেপ্ট কী বলে পিছনে পেতে গেলে তোর ফার্স্ট যেটা মাথায় হবে অ্যাটমের মধ্যে ভ্যাকেন্ট জায়গা থাকবে ভ্যাকেন্ট জায়গা না থাকলে তো ভাই রেটা বেরোতেই পারবে না বুঝতে পেরেছিস তো ভ্যাকেন্ট জায়গা না থাকলে অ্যাটমের আমার রেটা বেরোতেই পারবে না তো রেটা পাস করতে হলে আমার কী করতে হবে অ্যাটমের মধ্যে ভ্যাকেন্ট জায়গা থাকবে এখান থেকে ফার্স্ট কী বোঝা গেল বলতে ভাই যে ম্যাক্সিমাম কেসেই আমার যেহেতু পিছনে চলে যাচ্ছে তার মানে এই থিনের মধ্যে এই থিন যে ফয়েলটা আছে এর মধ্যে আমার ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে এখন গোল্ড ফয়েল গোল্ড হচ্ছে পিওর গোল্ড স্যাম্পেল তো বেসিক্যালি আমার কী আছে এর মধ্যে তার মানে গোল্ড অ্যাটমি আছে তো গোল্ড অ্যাটমের মাঝখানে আমি বুঝতে পারলাম কি বেসিক্যালি এর মধ্যে আমার ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কনক্লুশান বোঝা গেলো কেন কীভাবে হলো আচ্ছা সেকেন্ড কনক্লুশান কি এবার দেখ তাহলে এবার আমি তুই ডাইরেক্ট তাহলে চলে যাই হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে রাদার ফোর্ডের আউটকাম কী ছিল ঠিক আছে রাদার ফোর্ডের আউটকাম ফার্স্ট কী আউটকাম হলো ফার্স্ট কম আউটকাম হচ্ছে ভাই আমার অ্যাটমের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জায়গা ভ্যাকেন্ট আছে ঠিক আছে অ্যাটমের মধ্যে আমার ম্যাক্সিমাম জায়গা ভ্যাকেন্ট আছে বুঝতে পারলি অ্যাটমের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জায়গা হচ্ছে ভ্যাকেন্ট সেকেন্ড আমার কী বললো ক্লিয়ার বুঝেছিস সেটা সেকেন্ড আমার কী বললো দেখ সেকেন্ড বলেছে হচ্ছে ভাই আমার এই যে রিফ্লেকশানটা হচ্ছে এখন রিফ্লেকশানটা কেন হচ্ছে আর একদম অপোজিট ডাইরেকশন রিফ্লেকশান সেটা কেন হচ্ছে আমি আবার মডার্ন থিওরির রেসপেক্টে এটা চলে আসি সাপোজ তুই মডার্ন থিওরিতে দেখ জানিস অলরেডি অ্যাটমের মাঝখানে তখনই কিন্তু নিউক্লিয়াস ডিসকভার হয়নি বাইরে হয় ঠিক আছে আচ্ছা দেখ আমি আবার মডার্ন থিওরিতে একদম চলে আসছি এটা হচ্ছে আমার দেখ অ্যাটম অ্যাটম এসে আসার মাঝখানে নিউক্লিয়াস সাইডে ধর আমার সেলগুলো আছে ভাই এই যে ভ্যাকেন্ট জায়গাগুলো আছে ভ্যাকেন্ট জায়গাগুলো দিয়ে আমার আলফা পার্টিকেল বেরিয়ে
ট্রাকটার কিছুই যায় আসবে না তার মানে ভাই যে পজিটিভ চার্জটা আমার জায়গাটা আসে সেন্টারের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমার মাস্ক খুব বেশি হেভি সোজা কথা হেভি তাহলে এখান থেকে আমার কি বোঝা গেলো বলতো ভাই এইটাই হচ্ছে যে হেভি জায়গাটা আমার অ্যাটমের মধ্যে আছে ওটাই হচ্ছে আমার বেসিক্যালি নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তো নিউক্লিয়াসের ডিসকভারি হচ্ছে আমার এই আলফা পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট থেকে রাদার ফোর্ডের গোল্ড ফয়েল এক্সপেরিমেন্ট থেকে কিন্তু নিউক্লিয়াসের ডিসকভারি হলো বুঝতে পেরেছিস তো মানে এটা বোঝা গেলো কি মাঝখানে আমার একটা বিশাল হেভি কোনো একটা জায়গা আছে অ্যাটমের মধ্যে যার মধ্যেই আমার পজিটিভ চার্জটা পুরো লোকালাইজ হয়ে আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তার মানে পজিটিভ চার্জ আমার পুরো জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে নেই পজিটিভ চার্জ আমার লোকালাইজ হয়ে আছে কোথায় ওই মাঝখানের জায়গাটাকে যেটা নাম হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস বুঝলি ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখ তার মানে এই যে ভাই পজিটিভ চার্জ লোকালাইজ হয়ে গেছে এখন জাস্ট কতগুলি এক্স ডেটা তোকে মনে রাখতে হবে কী ডেটা মনে রাখবি দেখ এই যে ভাই পজিটিভ চার্জটা কতটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে সিম্পলি এনসিআরটিতেই দেখবি লেখা আছে ধর তোর কাছে যদি একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থাকে সাপোজ ক্রিকেট স্টেডিয়ামটার পিচ থেকে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তো বুঝতেই পারছি ভাই আইপিএল জাস্ট শেষ হয়েছে কে কে আর জিতেছে তোর মনে এখন আনন্দ আছে তো ভাই পিচ থেকে ওই ধর স্টেডিয়ামের যে সাপোজ যে সারফেস ঠিক আছে ওটার রেডিয়াস যদি আমার পাঁচ কিলোমিটার হয় তাহলে আমার নিউক্লিয়াসটা কতটা হবে একটা ক্রিকেট বলের মতন বুঝতে পেরেছিস তার মানে এই হচ্ছে আমার অ্যাটমের স্ট্রাকচার কীরকম ভাই স্টেডিয়ামটার রেডিয়াস যদি পাঁচ কিলোমিটার হয় তাহলে নিউক্লিয়াসটা হবে হচ্ছে আমার ওর ক্রিকেট বলটা এই হচ্ছে আমার অ্যাটমের স্ট্রাকচার আর বাকি পার সব ফাঁকা মাঝখানেই হচ্ছে আমার পজিটিভ চার্জ পার্টটা ছড়িয়ে আছে বুঝতে পেরেছিস তো এই কনক্লুশন থেকে এই অ্যাটম হেভি এখন কতটা হেভি সেগুলো ভাই আলাদা এক্সপেরিমেন্ট হয় সেগুলো আমাদের আর নেই সেখান থেকেই এইটিন থার্টি টু নাইনটিন থার্টি টুতে বেসিক্যালি ইলেকট্রো নিউট্রনের ডিসকভারি হয়েছিল ঠিক আছে নিউট্রনের ডিসকভারি নিউট্রনও যে মাঝখানের মধ্যে বসে আছে তাই এখন অবধি এই এক্সপেরিমেন্ট অব্দি আমার কে কে ডিসকভার হলো বলতো ইলেকট্রন আর প্রোটন ব্যাস আমার ওই দুজনকেই লাগবে নিউট্রনের নাইনটিন থার্টি টু আমার আর ওই পার্টে লাগছে না তাহলে এই হচ্ছে আমার রাদার ফোর্ডের কনক্লুশন রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল যে ভাই ফাঁকা জায়গা আছে মাঝখানে নিউক্লিয়াস বলে একটা জায়গা আছে যার হচ্ছে আমার মাস বেশি আর নিউক্লিয়াস হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ ক্লিয়ার বোঝা গেলো ঠিক আছে আরও একটা জিনিস দেখ তাহলে বুঝতে পারছিস তো তাহলে এখান থেকে তোর পরীক্ষাতে বা জিজ্ঞেস করে কি বলতো ভাই এই রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলের পোস্টুলেট জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে এটা কিছু কিছু স্কুলে লাস্ট ইয়ার দেখেছিলাম করেছিল রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলের কনক্লুশনগুলো কী কী ঠিক আছে এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষা আমি পাঠিয়ে দেবো খাতায় লিখবি মুখস্থ করবি ঠিক আছে আচ্ছা দেখ তারপরে হচ্ছে বেসিক্যালি কি ভাই এই যে মাঝখানে পজিটিভ চার্জ আছে বুঝলাম তাহলে এখন আমার ইলেকট্রনগুলো তো ভাই মাইনাস চার্জ থমসন মডেল কী বলেছিল থমসন মডেল বলেছিল যে মাইনাস চার্জগুলো ছড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ছড়িয়ে কীভাবে আছে ছড়িয়ে যদি একই জায়গায় বসে থাকে তাহলে মাঝখানে আছে হচ্ছে আমার পজিটিভ রিচার্জ আর ইলেকট্রন ধর আমার ছড়িয়ে যদি এক জায়গায় বসে থাকে তার মানে সাপোজ ইলেকট্রন যদি আমার এরকম জায়গাতে ধর বসে থাকলো ইলেকট্রন ধর এরকম জায়গায় বসে থাকলো তাহলে এটা কি বসে থাকবে মানে স্ট্যাটিক ভার্সানে থাকবে এই হচ্ছে আমার স্ট্যাটিক ভার্সানে থাকবে স্ট্যাটিক মানে কি ভাই তুইও বসে আছি আমিও বসে যেটা স্ট্যাটিক ঠিক আছে স্ট্যাটিক কন্ডিশনে যদি থাকে তাহলে আমার কি হবে তাহলে হচ্ছে গন্ডগোলটা হবে কী হবে স্ট্যাটিক কন্ডিশনে থাকলে ভাই দেখ প্লাস মাইনাস অ্যাট্রাক্ট করবে দুজন দুজনকে এখন আমি অলরেডি জেনে গেছি প্লাস চার্জটা হচ্ছে আমার হেভি আর মাইনাস চার্জটা তো আমার ভাই হেভি নয় ইলেকট্রন তো আমার হেভি নয় আমার একটা নিউক্লিয়াস ঠিক আছে এখন কে কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে দেখ ভাই ইলেকট্রনও নিউক্লিয়াসকে অ্যাট্রাক্ট করে নিজের দিকে টানবে আবার নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করে নিজের দিকে টানবে জিতবেটাকে একটা হাতি ধরে একটা পিঁপড়েকে অ্যাট্রাক্ট করছে আর একটা পিঁপড়ে ধরে একটা হাতিকে অ্যাট্রাক্ট করছে কে কার দিকে যাবে হাতি কি পিঁপড়ের দিকে এগিয়ে যাবে নাকি পিঁপড়েটা হাতের দিকে যাবে অবভিয়াসলি যার মাস মানে সোজা কথা একটা বড় ম্যাগনেট আর একটা ছোটো ম্যাগনেট ধরা আছে একটা ধর বড় ম্যাগনেট একটা ছোটো ম্যাগনেট আছে কে কার দিকে যাবে অবভিয়াসলি বড় ম্যাগনেট দিকে ছোটো ম্যাগনেট এগিয়ে আসবে তার মানে কী হলো বলতো যদি আমার ইলেকট্রন স্ট্যাটিক ভার্সানে বসে থাকতো তার মানে আস্তে আস্তে দেখ আমার এই স্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বা ইলেকট্রোস্টিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের জন্য ইলেকট্রন আস্তে আস্তে ভাই এরকম নিউক্লিয়াসের উপর পড়ে যাওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবে পড়ে যাওয়ার কথা তো বুঝতে পারছিস তাহলে পড়ে গেলে তো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারই আমার ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে না বলে আমার অ্যাটমগুলো আছে বুঝতে পেরেছিস ইলেকট্রন আমার ভাই নিউক্লিয়াসের দিকে আসবে নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের দিকে যাবে না তাহলে দেখ আমার যেহেতু এটা হচ্ছে না এইখান থেকে রাদার ফোর্টের পরের কনক্লুশন কী হলো ইলেকট্রন আমার নিশ্চয়ই বেশ স্ট্যাটিক ভার্সানে নেই ইলেকট্রন আমার ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন ইন মোশন ইলেকট্রন ইন মোশন স্ট্যাটিক ভার্সান ইলেকট্রন ইন
এটা তখন ইনস্ট্যান্ট কিছু ফেনোমেনা এক্সপ্লেন করতে পারতো স্বাভাবিকভাবেই ইনস্ট্যান্ট সমস্ত ফেনোমেনা এক্সপ্লেন করে দিত কিন্তু কোন কোন ফেনোমেনা এক্সপ্লেন করতে পারতো না দেখ তুই ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের নাম শুনেছিস ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ফ্যারাডে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কোন কাজে বলতো কন্ট্রিবিউট করেছিল ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বেসিক্যালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি ঠিক আছে ওই কাজ হচ্ছে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কন্ট্রিবিউশন তো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের এই যে থিওরি কবেকার থিওরি এ বাই অনেক দিন আগার এইটিন থার্টি এইটিন ফর্টি ওই সময়ের থিওরি হচ্ছে আমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের থিওরি ঠিক আছে তো বেসিক্যালি দেখ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক থিওরি মানে চার্জড পার্টিকেল ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক থিওরি চার্জড পার্টিকেলের এই যে থিওরি সেটা আমার ভাই ফিজিক্সের সমস্ত রকম এক্স ফেনোমেন এক্সপ্লেন করতে পারতো ঠিক আছে ফিজিক্সের সব রকম ফেনোমেন এক্সপ্লেন করতে পারতো তো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক থিওরি কিন্তু তখন আমার একটা ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড থিওরি ছিল প্ল্যাঙ্কস থিওরি আমার ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড থিওরি ছিল এখন দেখ ভাই প্ল্যাঙ্কের থিওরি আমার কি বলতো প্ল্যাঙ্কের থিওরি বলতে হচ্ছে ভাই কোনো চার্জড পার্টিকেল যদি আমার মুভ করতে থাকে চার্জ পার্টিকেল যদি আমার মুভ করতে থাকে তাহলে ও এনার্জি ডিকে করে ঠিক আছে চার্জ পার্টিকেলে যদি আমার মুভমেন্ট হয় তাহলে আমার করবে হচ্ছে এনার্জি ডিকে এই হচ্ছে আমার প্ল্যাঙ্কের থিওরি ওয়েল অ্যাকসেপ্টেবল থিওরি এবং এটা দিয়ে ভাই ফিজিক্সের অনেক রকম ফেনোমেন এক্সপ্লেন করা যেত ঠিক আছে তো প্ল্যাঙ্কে এই নিয়ে প্রশ্ন করার মতন জায়গা কেউ ছিল না বুঝতে পেরেছিস তো তো এটাই হয় সাইন্টিফিক কমিউনিটিতে তোর যদি একটা থিওরি খুব ওয়েল এস্টাবলিশ হয় সেটা নিয়ে তোকে কোশ্চেন করতে হলে ভাই তোকে এনাফ প্রুফ রাখতে হবে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক আছে তো প্ল্যাঙ্কের এই থিওরি দেখ এই রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল ফলো করছে না কেন ফলো করছে না ভাই চার্জ পার্টিকেল ইলেকট্রন তো আমার চার্জ পার্টিকেল ইলেকট্রন দেখ আমার সার্কুলার পাতে হয়তো মুভ করছে মানে ইলেকট্রনের আমার মোশান আছে ইলেকট্রনের যদি আমার মোশান থাকে তাহলে মানে আমার ইলেকট্রনের এনার্জি ডিকে করার কথা বুঝতে পেরেছিস তো ইলেকট্রনের এনার্জি ডিকে যদি করার কথা হয় তার মানে কি ভাই ইলেকট্রন আস্তে আস্তে এনার্জি লুজ করছে ইলেকট্রন যদি আস্তে আস্তে এনার্জি লুজ করে তার মানে কি হয় বলতো ইলেকট্রন আস্তে আস্তে ভাই ঘুরতে 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 নিউক্লিয়াসের উপর পড়বে স্বাভাবিকভাবেই পড়বে ক্লিয়ার দেখ পড়বে কেন তুই সিম্পল একটা জিনিস ভাব এনার্জি লস করলে কেন এর উপরে পড়বে ধর তোর সাথে আরেকজনের টাগ অফ ওয়ার হচ্ছে ঠিক আছে ধর তুই হচ্ছে তোর মাস বেশি তোর ধর এনার্জিও বেশি সাপোজ ওকে তুই একটা বাচ্চার সাথে ধর দড়ি টানাটানি খেলছিস বাচ্চাটার তো এনার্জি কম ঠিক আছে বাচ্চাটা ধর এবার এনার্জি আস্তে আস্তে কমছে এবার তুই আস্তে আস্তে টান মারলি ও তো এমনি পড়ে পড়ে যাবে তোর উপরেই পড়বে স্বাভাবিকভাবে তার মানে এখানেও তার সেম খেলা চলছে টাগ অফ ওয়ারের খেলা চলছে কার কার মধ্যে নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে ওই ইলেকট্রোসেটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের টাগ অফ খেলা চলছে তাহলে ভাই আমার ওর জন্য তো নিউক্লিয়াসের উপর ইলেকট্রন এসে পড়ে যাওয়ার কথা তাহলে আমার ভাই অ্যাটম আবার অ্যাটমিক সাথে ডিস্ট্রয় হয়ে যাওয়ার কথা প্ল্যাঙ্কস থিওরিকে আমার এক্সপ্লেন করতে পারলো না কি বলতো রাদার ফোর্ডের থিওরি আমার এক্সপ্লেন করতে পারেনি এটাই হচ্ছে আমার রাদার ফোর্ড অ্যাটমিক মডেলের ডিমেরিট যেটা তো স্কুলের পরীক্ষাতে দেবে পাঁচ ছ খানা লিখতে দেয় দু তিনটা এরকম লিখতে দেবে ঠিক আছে বুঝতে পারছিস ফার্স্ট ডিমেরিট হচ্ছে এটাই সেকেন্ড ডিমেরিট কি সেকেন্ড ডিমেরিট হচ্ছে দেখ আমি বুঝলাম ভাই এ সবই হচ্ছিল ইলেকট্রন ঘুরছে সবই হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে একটা ফেনোমেনা সেকেন্ড আমি একটা জিনিস পড়বো সেটাকে বলে কি খাতা একটু লিখতে পারিস লেখ লেখ মোদয়না জিনিস ওয়েভ লেংথ অ্যান্ড স্পেকট্রাম লেখ ওয়েভ লেংথ অ্যান্ড স্পেকট্রাম ওয়েভ লেংথ অ্যান্ড স্পেকট্রাম ফিজিক্সে কি এখনও পড়েছিস ওয়েভ লেংথ পড়েছিস ফিজিক্সে তো ক্লাস টেনে পড়েছিলি এনিওয়েজ এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ লেংথ স্পেকট্রাম ফিজিক্সে পড়েছিস স্পেকট্রাম পড়েছিস ফিজিক্সে পড়েছিস আচ্ছা তো যাই হোক দেখ বেসিক্যালি আমি এখন এই অ্যাটমিক মডেল থেকে সরে গিয়ে এখন মডার্ন রেসপেক্টেই সব কিছু যাচ্ছি দেখ ধর স্পেকট্রাম মানে কি সিম্পলি তুই মনে রাখ প্রিজমের কেস হ্যাঁ প্রিজমের মধ্যে তুই হোয়াইট লাইট পাঠালি সাতটা আলাদা আলাদা লাইটে ভেঙে গেছে ওটা হচ্ছে স্পেকট্রাম সিম্পলি আমি ওটা স্পেকট্রাম হিসেবে মনে রাখলাম তা এখন স্পেকট্রাম হচ্ছে বেসিক্যালি দুটো টাইপ একটা হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম আর হচ্ছে নট কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম বা ডিসক্রিট স্পেকট্রাম ঠিক আছে ডিসক্রিট স্পেকট্রাম মানে কি সাপোজ ধর আমি এরকম একটা গ্রাফ তুই ইন্টারনেটে দেখতে পাবি সাপোজ এরকম একটা আমার স্পেকট্রাম থেকে আমি একটা পার্ট কেটে নিয়েছি এর মধ্যে আলাদা আলাদা রিজিয়নে আলাদা আলাদা কালার আছে তুই ইনফ্যাক্ট কম্পিউটারে এম এস পেন্ট ইউজ করেছিস এম এস পেন্ট এম এস পেন্টে কালার চুজ করতে গেলে দেখবি অ্যাড মোর কালারে গেলে এরকম তো অপশান দেখায় আর কালারে একদম সি দেওয়া যদি যেখান থেকে যে কালারটা দরকার বেছে নিবি তাই না সব কালার দেখ সব কালারের সাথে মিশে মিশে আছে কিছুটা জায়গায় আর সবাই কিন্তু আলাদা এটা দেখে গেছিস তো তো এই ধরনের স্পেকট্রাম গুলো হচ্ছে বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম তো সবাই মিলে
আমি জাস্ট সিম্পলি একটা ওয়েভ নিচ্ছি ওয়েভ মানে কি এরকম সাপোজ এরকম সমুদ্রের ঢেউ চল এটা হচ্ছে আমার ওয়েভ গেল আচ্ছা আমি দুখানা ওয়েভ নিচ্ছি এটা একটা ওয়েভ আর একটা ওয়েভ ধরম হচ্ছে আমার এরকম খুব ভালো কথা আচ্ছা দুটো ওয়েভের আমার অ্যাম্পলিটিউড ভাই সেমই আছে এটা আঁকতে গিয়ে এরকম হয়ে গেছে অ্যাম্পলিটিউড আমার সেমই আছে ওকে আচ্ছা দেখ এখন এই যে দুখানে আমি ওয়েভ এঁকেছি এই ওয়েভটার ওয়েভ লেংথটা কি বেসিক্যালি ওয়েভ লেংথ হচ্ছে এটার যদি বলি তার মানে একটা কমপ্লিট রোটেশন কমপ্লিট হতে হবে যতটা ডিস্টেন্স কভার করে সেটাই তো আমার হচ্ছে একটা ওয়েভের ওয়েভ লেংথ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ওয়েভটার ওয়েভ লেংথ তাই না চল এটা হচ্ছে আমার কি দিয়ে ডিনোট করি বেসিক্যালি ল্যামডা দিয়ে আমি ওয়েভ লেংথটা ডিনোট করি সাপোজ এটা আমি এ দেখছিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমার ল্যামডা এ এতটা হচ্ছে আমার ওয়েভ লেংথ আমি এখান থেকেও কম্পেয়ার করতে পারি আমি চাইলে এখান থেকেও করতে পারি যে কোনো পার্ট থেকে কম্পেয়ার করতে পারি মানে যার পর সোজা কথা যে পার্টের পর আমার এই জিনিসটা পুরো রিপিট হতে থাকে সেটাই হচ্ছে আমার ওয়েভ লেংথ এটা হচ্ছে মোদ্দা কথা বুঝতে পেরেছিস তো যে পার্টের পর আমার ওই জিনিসটা রিপিট হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়েভ লেংথ এখানে আমার ওয়েভ লেংথ কোনটা ভাই তুই যেখান থেকে ইচ্ছা না এখান থেকে নিলে এতটা হবে তাই না এখান থেকে নিলে এতটা হবে এখান থেকে নিলে এতটা পাবো বুঝতে পারছিস এটা হচ্ছে আমার ওয়েভ লেংথ খুব ভালো কথা এই হচ্ছে আমার ওয়েভ লেংথ এখন এটা হচ্ছে আমার ল্যামডা বি ক্লিয়ার দোকানে ওয়েভ লেংথ আমি আঁকলাম এখন ভাই ওয়েভ লেংথের সাথে এনার্জির কী রিলেশান আছে দেখ এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ফিজিক্সের পার্ট এগুলো হচ্ছে প্ল্যাঙ্কসের কোয়ান্টাম থিওরির পার্ট কোয়ান্টাম ফোয়ান্টাম নিয়ে আমি তো এখন পড়বো না কারণ কোয়ান্টাম বুঝতেই পারবো না সোজা কথা ফার্স্ট অফ অল ঠিক আছে তো কিছুদিন পরে হয়তো পরের ক্লাসেই যখন আমি তুই মডার্ন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়বো তখন প্ল্যাঙ্কের পার্ট একটুখানি আমার তো লাগবে সেই জিনিসটা আমি তুই তখন দেখবো ঠিক আছে তো এই রিলেশানটা তুই দেখেছিস কি ভাই ই এনার্জি আমার ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল টু কী হয় সরি ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু ওয়েভ লেংথ এটা তুই রিলেশানটা দেখেছিস না ই ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু ওয়েভ লেংথ এনিওয়েজ চল আচ্ছা আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি ফ্রিকোয়েন্সি মানে হচ্ছে কি বলতো হ্যাঁ মানে এক সেকেন্ড বা ইউনিট টাইমে আমার কতবার রোটেট করছে এটাই তো ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে ইউনিট টাইমে কতবার রিপিট হচ্ছে বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি দেখ ভাই আমি সাপোজ ভাবলাম ইউনিট টাইমে ধর আমার এতটা হচ্ছে আমার এক সেকেন্ড ঠিক আছে এতটা হচ্ছে আমার সাপোজ এক সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডে দুখানো হবে এতটা ডিস্টেন্স যাবে ঠিক আছে এক সেকেন্ডে এই ওয়েবটা যাবে এইটুকু আর ওটা যাবে হচ্ছে এতটা এখন বলতো কোন জিনিসটা বেশিবার রিপিট হচ্ছে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি এটা সেকেন্ড এটা বেশিবার রিপিট হচ্ছে কেন অলরেডি একবার রিপিট হচ্ছে তারপর আরও একবার দেখ এখানে রিপিট হচ্ছে মানে দুবার রিপিট হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি আর বেশি আর এখানে তো ভাই একবারও কমপ্লিটলি রিপিট হয়নি তার মানে ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হয় ওয়েভ লেংথ আমার তত কম হয় এটা আমার জানা কথা ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি ওয়েভ লেংথ আমার তত কম আচ্ছা এই মানে আমার সেকেন্ড রিলেশন কী ভাই ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ফ্রিকোয়েন্সি আমার নিউ দি নিউ দিয়ে ডিনোট করে ওকে তো যাই হোক এগুলো কোয়ান্টামের আউটকাম এখন দেখ বেসিক্যালি আমি যদি তুলে দিই কাকে তুলব প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্টকে যদি তুলে দিই তাহলে আমার কী আসবে প্রপোশনালিটি সাইনকে তুলে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে ই ইকোয়াস টু এইচ নিউ ঠিক আছে এটা তুই দেখেছিস তো ইকুয়েশনটা ই ইকোয়াস টু এইচ নিউ ক্লাস টেনে ছিল ক্লাস টেনে ছিল কি ই ইকোয়াস টু এইচ নিউ তো ই হচ্ছে আমার এনার্জি নিউ হচ্ছে কি ফ্রিকোয়েন্সি আর এইচটাকে কী বলে এইচটাকে বলে হচ্ছে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এইচ হচ্ছে আমার কি প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট কোথা থেকে আসলো প্ল্যাঙ্কস হচ্ছে বেসিক্যালি ওই কোয়ান্টামের সায়েন্টিস্ট কোয়ান্টাম নিয়ে কাজ প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট ফিজিক্সিস্ট এটা সবাই ঠিক আছে ফিজিক্সের লোকজন প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট দেখ তো এইচ এর মানে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট এইচ এর ভ্যালুটা আমাকে তখন মনে রাখতে হবে পরীক্ষাতে চাইলে দিতে পারে চাইলে নাও দিতে পারে কত হয় ভ্যালু এইচ এর ভ্যালু বল এইচ ইকোয়াস কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড একদম ইউনিট মুখস্থ রাখবি এইচ ইকোয়াস টু কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড ঠিক আছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড ওকে ক্লিয়ার বুঝেছিস প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট এইচ দেবে না কিন্তু দিতেও পারে নাও দিতে পারে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই যে দেবেই বোঝা গেছে আচ্ছা এইবারে দেখ তার মানে আমি এনার্জির সাথে ওয়েভ লেংথের রিলেশান কী হলো তার মানে এনার্জির সাথে ওয়েভ লেংথের কী রিলেশান হলো ইনভার্সি প্রপোশনাল কেন ভাই এনার্জির সাথে ফ্রিকোয়েন্সি ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল তাহলে এনার্জির সাথে ওয়েভ লেংথ তো ইনভার্সি প্রপোশনাল এখন ওয়েভ লেংথের একটা রিজিয়ান আমি তুই মনে রাখবো কোন রিজিয়ান চল লিখছি তুইও লিখবি কসমিক গামা এক্স রে ইউভি ভিজিবল আইআর মাইক্রো
আমি যত কসমিক থেকে ওদিকে যাব তত হচ্ছে আমার ভাই ওয়েভ লেংথ বাড়বে ঠিক আছে কসমিক থেকে যত আমি ওইদিকে যাচ্ছি তত হচ্ছে আমার ওয়েভ লেংথ বাড়ছে ক্লিয়ার ওয়েভ লেংথ বাড়লে আমার এনার্জি কী হবে কী হবে বল ওয়েভ লেংথ বাড়লে এনার্জি আমার কী হবে কমবে তাহলে এটা থেকে আমি এদিকে যাচ্ছি এই অ্যারোটার মানে কি আমি এদিক থেকে ওদিকে প্রসিড করছি আমার ওয়েভ লেংথ বাড়ছে এনার্জি আমার কি হচ্ছে ভাই কমছে বোঝা গেছে আচ্ছা তো চল উপরেরটাও লিখে রাখি উল্টোটা না উল্টোটা লিখতে হবে না একই তো বুঝতেই পাচ্ছি ভাই তাহলে আমি ফ্রিকোয়েন্সির রেসপেক্টে কিছু মনে রাখছি আমি সব ওয়েভ লেংথের রেসপেক্টেই মনে রাখছি আমি যদি এদিক থেকে ওদিকে বাড়ছি আমার ওয়েভ লেংথ বাড়ছে এনার্জি আমার কমছে তার মানে এই যে রেঞ্জটা আমি লিখেছি এর মধ্যে সবচেয়ে হাই এনার্জি কার সবচেয়ে হাই এনার্জি কসমিক কসমিক রেট হচ্ছে আমার হাই এনার্জি রেডিও ওয়েভ আমার হচ্ছে সবচেয়ে এদের মধ্যে এনার্জি কম এখন এই যে আমি তুই কোথায় আছি আমি তুই দেখতে পাই হচ্ছে যা জিনিস সব দেখতে পাচ্ছি ভিজিবেল রিজিয়ানে আমি তুই খেলি হচ্ছে এই রেঞ্জটাতে ভিজিবেল রেঞ্জে তাই না ভিজিবেল রেঞ্জে খেলি যেখানে এই রেঞ্জটা কত আমার বেসিক্যালি ভিজিবেল রেঞ্জটা কত ভিজিবেল রেঞ্জটা হচ্ছে কত চারশো থেকে সেভেন ফিফটি ন্যানোমিটার মুখস্ত রাখবি ঠিক আছে ভিজিবেল রেঞ্জটা আমার কত ফোর হান্ড্রেড থেকে সেভেন ফিফটি ন্যানোমিটার ওকে ভিজিবেল রেঞ্জ কত চারশো ন্যানোমিটার থেকে সেভেন ফিফটি ন্যানোমিটার চারশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ ন্যানোমিটার ঠিক আছে আচ্ছা ভিজিবেল রেঞ্জে কোথায় কী আছে তার মানে ভাই একদম চারশো ন্যানোমিটারে যে আছে তার ওয়েভ লেংথ তো কম তার এনার্জিটা আমার বেশি আর সাতশো পঞ্চাশে যে আছে সে তার ওয়েভ লেংথ বেশি এনার্জি কম চারশো ন্যানোমিটারে কে বসে আছে ভায়োলেট এক্সাক্টলি এটা হচ্ছে ভিভ জিওর তার মানে এই হচ্ছে আমার দেখ ভিভ জিওর এই হচ্ছে আমার ভিভ জিওর বুঝলি তো ভিভ জিওর তাহলে আমার রেডের হচ্ছে ওয়েভ লেংথ বেশি ভিভ জিওর আমি মনে রাখবো ঠিক আছে ভিভ জিওর ভাই রেডের আমার ওয়েভ লেংথ বেশি ভায়োলেটার আমার ওয়েভ লেংথ কম ভায়োলেটার আমার এনার্জি বেশি ক্লিয়ার বোঝা গেল আচ্ছা খুব ভালো কথা তার মানে আমি ভিজিবেল রেঞ্জে যা এনার্জি দেখতে পাচ্ছি ভিজিবেল রেঞ্জে আমি এটাই দেখতে পাচ্ছি এই কালারের করেসপন্ডিং ওয়েভ লেংথ দেখি তো আমার চোখ বেসিক্যালি ভাই ওই লেংথটাকে রিড করতে পারে অন্যগুলোকে আর পারে না করতে অন্য ওয়েভ লেংথের কিছু রিড করতে পারে না তোর চোখ তাহলে যদি করতে পারতো তাহলে তুই তারও কালার দেখিস সেটা আমার অন্যরা করে বুঝতে পেরেছিস তো ক্লিয়ার মানে মানুষ বাদ দিয়ে অন্য প্রাণীরা করতে পারে তো ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে আবার কুকুর হয়তো ভিজিবেল রেঞ্জে সব দেখতে পায় না তাই না কুকুর তো ভিজিবেল রেঞ্জে সব দেখতে পায় না দেখ তার মানে এনার্জি এদের মধ্যে বেশি হচ্ছে কসমিক রে তাই কসমিক রের এনার্জি ভাই প্রচণ্ড বেশি তো কসমিক রের এনার্জি বেশি তার মানে কি তুই একটা জিনিস শুনেছিস না এর আগে কী বলতো ইউভি রে ওই যে তুই ভাই গরমকালে বাইরে বেরোলে কীভাবে বেরোস কী মেখে বেরোস সানস্ক্রিন মাখিস ইউভি প্রোটেকশান অনেক কিছু মেখে বেরোস কেন মাখিস তার কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি ইউভি রে এনার্জি আমার বেশি ইউভির এনার্জি বেশি ভিজিবেলের থেকে আমার বেশি সূর্য থেকে আমার কী আসছে বলতে ইউভি রে আসছে ডাইরেক্ট সূর্য থেকে আমার ইউভি রে আসছে পৃথিবীতে ওজন লেয়ার যদি আমার থাকতো প্রপারলি তাহলে আমার কী হতো ইউভি রেটা আমার অ্যাবজর্ব হয়ে যেত কিন্তু ওজনে তো হোল হয়েছে ওজন লেয়ার আমার হোল হয়েছে তার ফলে কী হচ্ছে ইউভি রে আর্থের সার্ভেসে প্রো এন্টার নিচ্ছে মানে ঢুকছে আর্থের সার্ভেসে এবার তোর কন্ট্যাক্টে ডাইরেক্টলি আসছে ইউভি রে তুই যদি রেগুলার আমার ইউভি রের কন্ট্যাক্টে আসিস তাহলে গন্ডগোলটা কী হবে ইউভি রের তো এনার্জি বেশি ভাই এই এনার্জিটা সাফিসিয়েন্ট তোর বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে যে বন্ডগুলো আছে ওগুলো ভেঙে দিতে বুঝতে পেরেছিস তো ওই জন্য ইউভি রে আমাদের জন্য হার্মফুল তোর বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে যে বন্ড তো ভাই তুই তো কে তুই তো কেমিক্যাল বন্ডিং বেসিক্যালি তোর মধ্যে তো ভাই কেমিস্ট্রির মলিকুলি আছে এদিক ওদিক করে তাই না তো বেসিক্যালি ওই বন্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য সাফিসিয়েন্ট ইউভি বুঝতেই পেরেছিস ক্লিয়ার এখন ভাই ইউভি সাফিসিয়েন্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য এক্স রে এক্স রে তো আরও মারাত্মক এই জন্য তুই দেখবি তুই যখন এক্স রে করতে যাস তোকে এক্স রে মেশিনের সামনে কি বসিয়ে রেখে দেয় দিয়ে গল্প করে তুই এক্স রে পাঠাচ্ছে না করে না দেখবি এক সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে গেল তোকে রে পাঠিয়ে দিচ্ছে ব্যাস হয়ে গেছে তোকে এক্স রে সামনে বসিয়ে রাখে না কিন্তু তোমার যদি তুই কন্টিনিউয়াস এক্স রে পাঠাতে থাকে তোর বন্ড আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকবে বুঝতেই পেরেছিস হার্মফুল তোর জন্য স্বাভাবিকভাবে ক্যান্সার ফ্যান্সার তো হবেই এখান থেকে তাই না গামারে গামারে হচ্ছে বেসিক্যালি রেডিও অ্যাক্টিভিটির পার্ট গামারে হচ্ছে আমাদের জন্য আরও হার্মফুল ঠিক আছে গামারে ইনফ্যাক্ট তুই ভাব ইউভি রে ইউভি রে কিন্তু দেওয়ালকে ক্রস করে বেরোতে পারে না অবভিয়াসলি দেওয়ালকে ক্রস করে বেরোতে পারে না কিন্তু গামারে ভাই এসব দেওয়াল টেওয়াল মানে না দেওয়ালের মধ্যে বেরিয়ে চলে যাবে গামারে বুঝলি তো তো গামারে আরও হার্মফুল রেডিও অ্যাক্টিভ রেডিও অ্যাক্টিভ ঠিক আছে কসমিক রে ভাই কসমিক রে কোথায় কসমিক রে কোথায় শুনেছিস কসমিক রে কোথায় হ্যাঁ স্পেসে বা সূর্যে বেসিক্যালি সোলার স্টার হলে ওখান থেকে কসমিক রে ইয়ে হচ্ছে ঠিক আছে তো যাই হোক এগুলো আরও হার্মফুল বুঝতে পেরেছিস তারপরে দেখে
ভায়োলেট রেঞ্জার নিয়েই যাওয়া হয় না ট্রাফিক সিগনাল লাইটকে কেন তার কারণ হচ্ছে দেখ বেসিক্যালি আমার এই যে রেঞ্জটা এদের তো ওয়েভ লেংথ বেশি ওয়েভ লেংথ বেশি মানে কি হচ্ছে বেসিক্যালি এটা তো ফিজিক্সের রেসপেক্টে গেল কেমিস্ট্রি রেসপেক্টে বলি দেখ দেখ এদের হচ্ছে ইউনিট টাইমের ট্রাভেলটা বেশি করবে স্বাভাবিকভাবে ইউনিট টাইমের ট্রাভেলটা বেশি করবে তো যাই হোক তুই দেখ রেড অরেঞ্জ ইয়েলো এদের ট্রাভেল যেহেতু বেশি ইউনিট টাইমে ওই জন্য ভাই শীতকালে সাপোজ কুয়াশা যেখানে হয়ে যায় আমার যদি ভায়োলেট থাকতো আমার তো মাঝখানে ভাই অনেক ইয়ে ঢুকে গেছে পার্টিকেল ঢুকে গেছে তো ওরা ট্রাভেল করতে পারছে না সোজা আমার চোখে বসে পৌঁছাবে না আমি দেখতেই পাবো না ট্রাফিক সিগনাল এটা হচ্ছে আমি ফিজিক্সের এসপে যাই স্ক্যাটারিং ফ্যাটারিংয়ে যাইনি ওটা তো ফিজিক্সের পার্ট হার্ড করতে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছিস তো তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার ভাই এনার্জির ওভারঅল রিজেন আমি যদি বুঝতে পারলাম কেন আমার তোর কিন্তু কাজে লাগবে এই জিনিসটা তো কিন্তু পরীক্ষাতে কোশ্চেন দেয় ইলেভেনে কী কোশ্চেন দেবে বলতো সাপোজ একটা লাইট ধর তুই কদিন পরে অঙ্ক করবি আজকের ক্লাসে হয়তো পারবো না করতে পরের ক্লাসে করবো তোর একটা লাইটের একটা ওয়েভ লেংথ বেরোবে ঠিক আছে তোকে বলবে ওটা কোন ডিজাইনের মধ্যে থাকবে এবার তোর সিলেবাসে এখান থেকে এটুকুই আছে ইউভিতে কাইয়ার আছে ঠিক আছে আইদার তো চারশো নিচে আসলে ইউভিতে যাবে মানে ধর ওই আর সাড়ে সাতশোর উপরে গেলে আইয়ার এই এই রেঞ্জটাই তোর ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাসে আছে বুঝতে পেরেছিস ইয়ার তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার ওয়েভ লেংথের রিজিয়ান এখন আমি তুই আবার ফিরে যাই কোথায় ভাই স্পেকট্রাম যেটা পড়ছিলাম তো স্পেকট্রাম মানে বুঝতে পারলাম কি ভাই কন্টিনিউ আসার ডিসক্রিট স্পেকট্রাম দোকান হয় ডিসক্রিট ডিসক্রিট স্পেকট্রামের আরেকটা নাম আছে সেটা করেছে লাইন স্পেকট্রাম শুনেছিস লাইন স্পেকট্রাম লাইন স্পেকট্রাম মানে কি ওই যে লাই আমার স্পেকট্রামের ওই যে একটা কালার এরকম লাইনের মতন আছে ঠিক আছে যেরকম এঁকেছিলাম তো এটা হচ্ছে লাইন স্পেকট্রাম আর এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম এখন দেখ বেসিক্যালি তো আমার যদি রাদার ফোর্ডের মডেল কী বলছে ভাই মাঝখানে নিউক্লিয়াস চারপাশে ঘুরছে ইলেকট্রন ইলেকট্রন তো ভাই এরকম স্পাইরাল মোশন করতে করতে পড়ে যাওয়ার কথা পড়ে যাওয়ার কথা ওই যে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের থিওরি ওয়াইজ যদি এরকম পড়ে যায় তার মানে কি ভাই এ এনার্জি এমিট করবে করবে এনার্জি এমিট এটা তো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের থিওরিতে এটাই বলছে এনার্জি যদি এমিট করে তার মানে আমি এখান থেকে কী পাবো বলতো এখন এনার্জি পাবো এনার্জি কোন ফর্মে পাবো এনার্জি আমি লাইটের ফর্মেও পেতে পারি ঠিক আছে এনার্জি আমি লাইটের ফর্মেও পেতে পারি তো আমি এই যে লাইট পাচ্ছি তো এনার্জিকে আমি লাইটের ফর্মেই পাচ্ছি দেখতে দেখতে ঠিক আছে তুই কালার দেখছি এনার্জিকে লাইটের ফর্মেই দেখতে পাচ্ছিস তো বেসিক্যালি এনার্জি যদি এমিট করে এই এমিশনটা আমার কী হচ্ছে বলতো কন্টিনিউয়াস এমিশন কন্টিনিউয়াস করতে করতে পড়ে গেল বুঝতে পারলি তো তাহলে আমার এখান থেকে যদি আমি কোনো স্পেকট্রাম পাইও তাহলে আমার স্পেকট্রামটা কী হওয়ার কথা বলতো কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম হওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝলি কিন্তু দেখ হাইড্রোজেন বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে কী পাওয়া গেল বলতো লাইন স্পেকট্রাম পাওয়া গেল লাইন স্পেকট্রাম তার মানে কি ভাই তাহলে আমার যদি এরকম হয়ও তাহলে তো আমি কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম পেতাম আমি তো লাইন স্পেকট্রাম পেলাম না লাইন স্পেকট্রাম মানে কি ভাই ধর এরকম ধর আসলে একটু একটু দাঁড়িয়ে গেলো ঠিক আছে আসলো মানে কি এই যে ভাই ধর এখান থেকে এখানে এসছে একটু এনার্জি এমিট করেছে এখানে তো দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ আবার একটু ওয়েট করলো ওই লাইটটা আমার বেরিয়ে চলে গেছে তারপর আমার কী হলো বলতে এখান থেকে আবার যাওয়া স্টার্ট করলো এনার্জি এমিট করলো তাহলে 